गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं और उनकी टाइप कैसी है सी ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है फर्स्टली हम सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मेशन इज रिजर्निंग इन टू दी हैड ऑन हैड ओवरलैपिंग ऑफ दॉमिक ऑर्बिटल अगर टू अटोमिक ऑर्बिटल हैड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं एंड दैट इज का उसके हैड ऑन ओवरलैपिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो हैड ऑन ओवरलैपिंग किस किस की है सपोज हम एस और एस की बात करते हैं अगर टू एस अटोमिक ऑर्बिटल आपस में हैड ऑन ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा लेट सी अगर ये वाला अटोमिक ऑर्बिटल है और ये वाला दीज टू एस अटोमिक ऑर्बिटल इज दियर वन एस एंड वन एस सी सी वेद टू अटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड हैड ऑन ओवरलैपिंग टू गैदर रिजल्टिंग इन टू अगर तुम दोनों को हैड करेंगे तो रिजल्टिंग इन टू इट इज फॉर्मेशन ऑफ एयर सिग्मा बॉन्ड से अगर ये किसकी बात हम कर सकते हैं एच की हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे जो एच टू मॉलिकल बनता है तो यहाँ पे बीस टू आर बाई समोर्स और ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज बाई दैप नंबर लेवल इसके बीच में हम इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में क्लाइड करते हैं तो देर इज मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ फोर लेवल so they had उसकी हैड ऑन ओवरलैपिंग से देर इज मैक्सिम एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होती है जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा सो दे आर फोर यहाँ पे मैक्सिम ओवरलैपिंग होती है वेन दैड ऑन ओवरलैपिंग जो है टू एस अटोमिक ऑर्बिटल की होगी होगी तो देर इज मैक्सिम ओवरलैपिंग होगी तो देर फोर बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा सो दिस इज दी एस एस ओवरलैपिंग से जो है सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन होती है दूसरा आ जाता है एस एंड बी एस पी ओवरलैप अगर एस और बी ओवरलैप हो जाए उसमें क्या हो जाता है कि एक ये जो एस ऑर्बिटल है ये एस ऑर्बिटल है और पी कौन सा होगा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करे और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कौन सा अटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है यहां पर देखें अगर ये तीन एक्सिस है तो यहां पर एक्स वाई और ये जेड सो जेड अटोमिक ऑर्बिटल जो है वो इंटरनिकुलर एक्स के ऊपर ही ओवरलैप करेगा सो देर फोकस एस है दूसरा अटोमिक ऑर्बिटल कौन सा है इट इज टू बी जेड सो दीज टू अटोमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप अब यहां पर देखें ये जो इसकी नोड है और ये इसका नोड है ये भी इसका नोड है सो देर फोर दे ओवरलैप हैड ऑन दे ओवरलैप हैड ऑन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाए When the the S or two P Z atomic orbital will combine and the head on overlap resulting into formation of the sigma bond, तो इसकी ओवरलैपिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि एस है तो जब ये इसके साथ ओवरलैप होगा तो इट रिजल्टिंग इन टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड इट विल गिव दी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन राइट इसके बाद आ जाता है पी पी अगर पी पी ओवरलैपिंग हो जाती है तब बी सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है लेकिन ये एस ऐसा काम ऊपर बैठा है ये एस पी से भी सिग्मा बन रहा है और ये पी पी से भी सिग्मा बन सकता है लेकिन वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इफ दिस इज टू पी जेड अटोमिक ऑर्बिटल और ये वाला भी टू पी जेड अटोमिक ऑर्बिटल अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं एट एंटीन्यूक्लियर एक्सिस दिस इज टू पी जेड एंड दिस इज टू पी जेड When they overlap along their internuclear axis, resulting into the formation of the sigma bond. So see here that if they are going to overlap, then we can represent it as this: they overlap head-on. So therefore, resulting into what happens? Resulting into sigma bond formation. So this is the sigma bond formation. So this is the sigma bond formation. So this is the extent of the overlapping here. Here we are overlapping within this one. Here we are overlapping और जब यहाँ पे एस और पी था दिस बी ओवरलैपिंग रीजन हेयर एंड इन दिस इज बी दिस बी ओवरलैपिंग सो सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म बाय दी 
combination of the atomic orbital and these combination of atomic orbitals are like this way if the s atomic orbital combined with s atomic orbital resulting into the maximum overlapping and the bond form is the sigma and that is the strong dusra hai sp overlapping s atomic orbital and p atomic orbital lekin p atomic orbital kaun sa 2pz aur ye s atomic orbital hai which is the spherical in the shape if they overlap in on the intermolecular axis and the resulting into formation of which sigma bond and the last is pp overlapping se bhi sigma bond ban sakta hai lekin condition is that ke not px not p1 if the two pz atomic orbital overlap along the intermolecular axis resulting into the formation of the sigma bond so therefore this two pz and this two pz combine together and the overlap resulting into formation of this sigma bond so these are the different type of overlapping किसके बाद जो आ जाती है कि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं दिस इज पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे पी और कोई नहीं दिस इज द इफ दिस वन इज द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज द वन एटॉमिक ऑर्बिटल इफ दे कंबाइन टुगेदर एंड दे साइड so pi bond is formed by the side wise overlapping of the atomic orbital or wo unme se ja to 2p x this is the 2p x or 2p x aapas mein combine kare to pi bond banta hai ja 2p y and 2p y atomic orbital side wise overlap karenge to fir bhi pi bond hi banega so these are the uh, sigma and pi bond formation ab isme usually difference kiya jata hai ke jo sigma hai aur pi bond hai isme se kaun sa zyada strong hai तो यूजली से दिस सिग्मा मॉन जो है स्ट्रॉन्ग होता है दैन दैट ऑफ द पाई एंड बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है मैक्सिमम यहाँ पे होती है एंड दे आर द एटॉमिक ऑर्बिटल आर क्लाइडिंग ऑन द हेड डाउन एंड ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड देर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट यहाँ पे पाई में क्या होता है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं the overlapping is not on the internal direction resulting into ye jo hai b bond hota hai so this is that ki ye jo uh, difference hai uh, as sigma or pi bond ab iske andar jo hai kuch discussion de rakhi hai so what is the discussion here that uh, ज्योमेट्री ऑफ सम ऑक्सानियन ऑयल जो है वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ज्योमेट्री ऑफ ज्योमेट्री ऑफ दैट इज ऑक्सो एन ऑयल बेस ऑन द हाइब्रिडाइजेशन तो ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ द ऑक्सानियन ऑयल तो सबसे पहले कार्बोनेट की एग्जाम्पल है सी ओ थ्री एंड दिस इज कॉल एन ऑक्सो एन आई दिस इज कार्बोनेट तो अगर हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कार्बन का टॉपिक नंबर कितना है इट इज सिक्स सो देर फोर दिस इज वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू ये इसका ऑप्शन है और कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम यहाँ पे मैंशन करेंगे तो दिस इज अ टू एस ये टू पी है ग्राउंड स्टेल में यहाँ पे दो लैक्टर है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट्स टेक्रावेलेंसी तो वन ऑफ द लैक्टर फ्रॉम द टू एस टॉमिक ऑर्बिटल जो प्रमोट होके टू पी में चला जाएगा सो इन दैट केस एक्साइटेड स्टेज तो एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा वन ऑफ द लैक्टर फ्रॉम द टू एस टॉमिक ऑर्बिटल वेल प्रमोट इन टू दिस टू 
so now the carbon has the four unpaired electron in the uh, different atomic orbitals yahan pe carbon ke paas jo hai four atomic orbital hai jo unpaired hai ab yahan pe uh, agar main co3 ki discussion kar raha hu that will say ke iske sath teen oxygen lage hain and two ke upar negative charge hai एंड वन के ऊपर जो सिंपल है वो न्यूट्रल है तो इन दैट केस कल हमने डिस्कशन भी की थी पिछले लेक्चर में कि कार्बोनेट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है इट इज लाइक दिस अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे पहले सिंपल तो यू नो दैट ऑक्सीजन का नॉमिक नंबर कितना है रिस्पीट तो उसकी कॉन्फिग्रेशन भी पहले लिख लेनी है वन एस टू टू एस टू एंड यहाँ पे टू बी फोर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हियर सिक्स तो वी विल राइट हियर ऑक्सीजन और उसके ग्राउंड स्टेट क्या है ये टू एस है और ये टू पी टॉपिक का है दिस इज के अंदर टू एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टू एंड टू पी के अंदर कितने हैं फोर वन टू थ्री और ये फोर है सो दिस इज ऑक्सीजन है अब यहाँ पे कार्बोनेट में ऑक्सीजन है तो ये बना रहा है और ये कौन सा है ओ नेगेटिव अगर हम ओ ए नेगेटिव की बात करें उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे टू है दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव दैट मीन से ओ नेगेटिव का ये वाला डॉमिक ऑर्बिटल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ऑक्सीजन जो है वो सिंपल का ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है वो ये वाला है दिस इज ओ नेगेटिव जिसको हम जिसका टॉमिक नंबर को एट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसके अंदर नंबर नाइन और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं सो दिस इज ओ नेगेटिव अब अगर हमने सी ओ थ्री टू नेगेटिव की जोमेट्री ड्रा करनी है तो हाइब्रिडाइजेशन फाइनल करनी है तो सबसे पहले ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए कि कंबाइनिंग अटोमिक ऑर्बिटल जो है उनके पास नंबर ऑफ टॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड है और कौन कौन से बॉल बना सकते हैं तो ये सारी सिचुएशन हमारे पास पहले होनी चाहिए अब देखें जब ये सारा कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हमने इस कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट थी वो यहाँ पे लिख दी है सी सीएल और उसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो आई वी राइट वो उसकी एक्साइटेड स्टेट मैंने यहाँ पे देखी और उसके बीच में वन टू थ्री यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे नहीं और उसके बाद अब ऑक्सीजन कितने हैं कार्बोनेट के साथ थ्री ऑक्सीजन है तो लेट सी जो थ्री ऑक्सीजन है उनमें से ये वाला ऑक्सीजन आइटम है ये ये वाला ऑक्सीजन आइटम उसके नॉमिक ऑर्बिटल ये वाले मैं इस कार्बन के ऊपर ऐसे लिख दू दिस इज वन और यहाँ पे टू वन टू थ्री फोर एंड वन का बाउंड्री हेयर और ये कौन सी चीज है ऑक्सीजन एटम तो इट इज विजिबल हेयर ऑक्सीजन उसके बाद ये ऑक्सीजन एटम है और ये कौन है ओ नेगेटिव और ये भी ओ नेगेटिव है तो जो ओ नेगेटिव है उसका ये वही जो टॉपिक ऑर्बिटल तो थ्रू मैंने बनाया है अब यहाँ पे देखें ये दो है दिस इज वन और दिस इज टू इलेक्ट्रॉन से वन टू थ्री फोर ये फाइव और इसको मैंने क्या लिखना है कि ये क्या है ओ ओ नेगेटिव है ना एटम में वो ओ नेगेटिव पाएंगे और दूसरी तरह से सिमिलरली यहाँ पे ये दूसरे वाला जो ओ नेगेटिव है उसके अंदर भी यहाँ पे ये है ओ नेगेटिव यानी ओ नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने यहाँ पे डाला अब यहाँ पे देखें कि ओ नेगेटिव में इसके साथ यहाँ पे सिग्मा वन बनाया था ये सिग्मा वन है ये भी सिग्मा वन है ये भी सिग्मा है और ये पाई है और अगर यहाँ पे देखें कि ये कार्बन एक अब हम इस जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखी थी वो एक्साइटेड स्टेट नहीं है वो क्या है सी ओ थ्री टू नेगेटिव फॉर्मेशन वो कैसी होगी अब देखें कि सबसे पहले ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये वाला ये ऑक्सीजन एटम जो है वो पहले इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये वाला एटम जो है वो इसके साथ शेयर करेगा और वो इसके साथ जो है आपस में बॉन्ड बैंक और वो कौन कौन सा होगा सिग्मा एंड 
after that yield wala jo carbon ka jo yield wala tau ka orbital hai wo iske sath combine karega to kaun sa bond banayega sigma ye wala tau ye wala jo electron hai wo iske sath combine karega or therefore we will form the bond sigma a ye wala jo oxygen atom hai ye jo oxygen atom bhi rehte hain वो ऑक्सीडेंट का ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ कमाई करेगा देयर फोर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड सो देयर फोर वी विल गेट हियर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट एटम यहां पे ये वाला भी बॉन्ड सिग्मा है ये वाला भी बॉन्ड सिग्मा है ये वाला भी बॉन्ड सिग्मा है और ये वाला अब अगर इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे दिस इज सिग्मा बॉन्ड ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा है सो दे आर फोर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इट इज एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन सो दिस इज एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बोनेट की निकलेगी दैट इज एस पी टू सो दिस इज सी ओ थ्री टू नाइट फॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ एस पी टू हाइब्रिडाइज so this will be our note of the structure of the carbonate that's clear iske baad jo hai aage hai next wale mein discuss kar rahe hain ano pi negative ano pi negative jo hai wo next hai hamara molecule ab isme kya hai n o 3 ye hai uh, this is n o 3 negative अब इसमें अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो एन ओ ये थ्री इस तरह से हमने इसको ड्रा किया हुआ है सो दिस इज ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव और ये वाला जो है इसके साथ कौन सा बॉल है डीटी बॉल नाइट्रोजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं दिस ऑक्सीजन एटम को तो रिजल्टिंग इन टू दिस इज द डेटी बॉन्ड है ये ऑक्सीजन जो है वो सिंपल है अगर ये स्ट्रक्चर है तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसका जो सेंट्रल आइटम है तो सेंट्रल आइटम की जो पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन का नॉमिन नंबर कितना है सेवन तो इट इज दी वन एस टू इट टू एस टू एंड टू बी थ्री आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फाइव तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में अगर फाइव इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे टू है वन टू एंड थ्री सो दिस इज थ्री इलेक्ट्रॉन अब अगर देखें नाइट्रोजन के साथ ये बने एन ओ थ्री टू नाइट्रोन में एन ओ थ्री नाइट्रोन में ये ऑक्सीजन एटम भी है अब ऑक्सीजन एटम जो है उसका डॉमिन नंबर कितना है एट उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वन एस टू टू एस टू टू बी फोर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं इज ये एस है और ये बी डॉन वन यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री ये फोर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे दूसरा है ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे एट की जाए कितने इलेक्ट्रॉन की ना है तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर ये फाइव और यहाँ पे ये क्या है ओ नेट अब अगर ये सारी सिचुएशन सब हमारे पास होगी कौन से टॉमिक ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है कितने अनपेड है तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी फाइव कर सकते अब जो हमारा ये सेंट्रल था नाइट्रोजन सेंट्रल में तो नाइट्रोजन की ये वाली जो अटोमिक ऑर्बिटल है हमने इसको यहाँ पे सेंटर में लिखे दिस इज नाइट्रोजन और इसके साथ इसके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वन ये टू और ये थ्री अगर अगर देखने जाए कि यहाँ पे डेटी बॉन्ड बना हुआ है दैट मीन से नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो इस तरफ डोनेट हुए हैं दिस लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के वो ऑक्सीजन के साथ मॉन्ड बना रहे वो एग्जैक्टली ये चीज थी अब अगर ये हमारे पास नाइट्रोजन की ये वाली स्टेट मैंने यहाँ पे लिखी ये दो यहाँ से ये वाले सेम टॉमिक ऑर्बिटर यहाँ पे लिखी अब अगर इसमें क्या देखेंगे हम अब इसकी डिस्कशन करेंगे एन ओ थ्री 
नेगेटिव फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था अब हम उसकी डिस्कशन करें तो ये वाला ऑप्शन एटम जो है वो सिंपल है तो इट इज लाइक दिस विद दिस इज वन टू थ्री और इसके अंदर फोर तो इसको हम वन बाउंड्री मार्क करके कर देंगे तो ये क्या चीज है ऑक्सीजन एटम दूसरा कौन सा है वो भी सिंपल ऑक्सीजन एटम है और एक ओ नेगेटिव है अगर ये ओ नेगेटिव है पहले उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टॉमिक ऑर्बिटल लिख देते हैं अब यहाँ पे ये देखिए ओ नेगेटिव इसके ये वाले टॉमिक ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे लिखे दिस इज वन टू थ्री फोर और ये इसको मार्क बाउंड्री मार्क करके कह देंगे ये क्या है ओ नेगेटिव आएंगे और दिस इज वन टू थ्री फोर यहाँ पे टू ये जो है सिंपल ऑप्शन है दिस वन अब होगा क्या कि कौन आपस में कौन बनाएगा उसकी डिस्कशन करनी है ये ओ नेगेटिव की अगर डिस्कशन करें ओ नेगेटिव का ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ओ नेगेटिव का इसके साथ कौन सा बॉन्ड है सिग्मा ये जो ओ नेगेटिव का इसका बॉन्ड ये कौन सा है सिग्मा तो ये बॉन्ड जो है वो सिग्मा है अब इसकी डिस्कशन आई तो इसमें से ये वाला जो टॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल ये वाला इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का इस टॉमिक ऑर्बिटल की एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसी का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा ये वाला टू से कि ये वाला जो ऑक्सीजन आइटम है वो कौन सा है ये वाला जिसके साथ ये वाला एक बॉन्ड कौन सा है सिग्मा और दूसरा कौन सा है पाई डायमंड से कि ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा कौन सा बनाएगा बाई सो देर फोर दिस इज दी सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड फार्मेश अब हमारे पास सिर्फ ये वाला रह गया जो ऑक्सीजन आइटम था जो सिंपल है ये वाला ऑक्सीजन आइटम अब इसके अंदर यहाँ पे दो जो है वो अनपेड इलेक्ट्रोन है तो अब इसकी स्ट्रक्चर को देखें इसकी स्ट्रक्चर थी ये वाली तो नाइट्रोजन के टू लोन पे जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट किए जा रहे हैं दैट मीन से दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं नाइट्रोजन की और अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं दैट मीन से कि मुझे ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की ये वाले जो लोन पे एक्ट कर रहे हैं उन्हीं के साथ एक एम इंडिकेट करके मुझे इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं और इसी का एक बॉन्ड यहाँ पे भी शो कर रहे हैं ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग किया जाए कि नाइट्रोजन के ये लोन पेयर जो है वो ये लोन पेयर है हाइब्रिडाइजेशन में वो लोन पेयर इस वक्त में देखें ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही है ऑक्सीजन का कोई नहीं है तो अगर ये दोनों इसी के हैं डायबिटी से ये टू इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इनके साथ कोआर्डिनेट बॉन्ड बना रहे एंड ये वाला जो बॉन्ड है हम इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं इट इज डेटे बॉन्ड और यू कैन से दैट इट इज दॉर्डिनेट बॉन्ड सो अगर इसकी डिस्कशन करें तो सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन के लिए हाउ मेनी टॉपिक ऑर्बिटल कितने यूज हुए एक एस और पी कितने टू सो देर फोर यहाँ पे हाइब रेडेशन कितनी निकली एस पी टू हाइब रेडेशन सो दिस इज दी एन ओ थ्री नेगेटिव फार्मेशन तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नाइट्रोजन के इस अटोमिक ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ये सिंपल ऑक्सीजन आइटम है ये सिंपल ऑक्सीजन आइटम है तो जो सिंपल ऑक्सीजन आइटम है ये इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक एस टू फोर टू नेगेटिव की डिस्कशन है नेक्स्ट एस ओ फोर टू दैट अब एस ओ फोर टू दैट की बात डिस्कशन कर रहे हैं तो इट इज क्लियर दैट कि यहाँ पे सल्फर के साथ ये डबल बॉन्ड है ये इसकी डिस्कशन होती है 
तो सबसे पहले हम सल्फर की डिस्कशन करेंगे सल्फर का नॉमिनल नंबर कितना है सिक्स टू तो दिस इज वो आर एस टू टू एस टू टू बी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी ने कितने इलेक्ट्रिक फोर दिस इज टेन एंड फोर सिक्स सिक्सटीन एज आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रिक है यहाँ पे सिक्स तो सी ए बैट ये सल्फर की जो ग्राउंड स्लिप है उसके अंदर यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन टू बी में कितने फोर तो जब हम थ्री एस की बात करते हैं तो उसके साथ थ्री भी जरूर लिखते हैं तो जिसमें थ्री जी टॉमिक आ जाता है यू नो दैट कि अगर इसकी डिस्कशन देखें तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो सिग्मा है ये सिग्मा है इसमें से ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा है और ये पाई है और ये भी पाई That means say the four sigma and two pi atomic orbital है. That is the six atomic orbital जो है वो हमें unpaired चाहिए bond बनाने के लिए. तो यहाँ पे सिर्फ two atomic orbital जो है वो unpaired है. Two ही unpaired है. लेकिन bond जो है वो चार तो sigma है. This is one, two, three, four, four sigma and two pi. So in that case हम सल्फर की क्या लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू एस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू एस सॉरी थ्री एस ये थ्री एस है और ये थ्री टी वेल जम इन टू बी दिस डी दैट मीन्स यू वैन यू फॉर्म द रेडिएशन ऑफ दिस थ्री एस एंड थ्री टी The one of the electron from this 3p and one of the electron from this 3s will jump into the d. I now see here that one, two, three, four, five, six. Now the six atomic orbital are available for the bonding, and they are unpaired. Now, is के साथ साथ हमने ये डिस्कस करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम लगे हैं. वो ऑक्सीजन आइटम सिंपल है, वो eight. अगर वो एक है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से भी लिखनी है बार बार टू एस वन एस टू टू एस टू टू पी यहाँ पे फोर है और दस में कितने इलेक्ट्रॉन है छः तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे दिस इज ये जो है इसके ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन है अब आई ओ नेगेटिव भी है यहाँ पे अगर ओ नेगेटिव है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने में यहाँ पे ना है तो हम उसको कम्प्लीट करेंगे यहाँ पे वन ये टू है ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स ये ओ नेगेटिव के टॉमिक ऑर्बिटल है ये सिंपल ऑक्सीजन आइटम के हैं जो ये है। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन जब फाइनल करनी है तो इन सब को लेके साथ फिर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइनल करेंगे कि एस ओ फोर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अब ये वाली जो एक साइकिल स्टेट है ये वाली वो एक साइकिल स्टेट मुझे यहाँ पे लिख लेंगे तो जो एक्साइटेड स्टेट है मैं भी उसको यहाँ पे लिख के दिखा दिखाता हूँ आपको कि ये वाली सल्फर है ये सल्फर है और इसकी एक्साइटेड स्टेट भी कि यहाँ पे एस है पी और बिटल यहाँ पे बी है और बी कितने यहाँ पे फाइव यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और अगर ये सिचुएशन है हमारे पास तो अब हम क्या करेंगे कि ये सल्फर की हमने अब एस ओ फोर टू नेगेटिव फार्मेशन डिस्कस करनी है और वो फार्मेशन जो है वो तब डिस्कस होगी जब हम ये एक्साइटेड स्टेट के ये सारे टॉमिक ऑर्बिटल पहले यहाँ पे लिख लेंगे अब यहाँ पे फोर टॉमिक ऑर्बिटल है हम क्या करेंगे कि दो टॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ऊपर ले लेते हैं वो नीचे ले लेते हैं अपनी मर्जी से ले सकते हैं ऐसा कोई नहीं है तो यहाँ पर देखें कि अगर इसकी डिस्कशन करें तो लाइक सी ये ऑक्सीजन आइटम है अगर हम ये वाले जो है ओ नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो हम ओ नेगेटिव वाले उनको लिख लेते हैं यहाँ पे ओ नेगेटिव भी ये डॉमिक ऑर्बिटल है उसके साथ यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे टू यहाँ भी हैं टू यहाँ पे हैं टू यहाँ पे और ये वन तो इसको हमने बाउंड्री मार्क करके बता देना कि ये क्या है ओ नेगेटिव इसको बता रहा है कि ये नेगेटिव है इसी तरह से दूसरा भी जो है उसको भी हम इसी तरह से लेते हैं और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी टू इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वन एंड वन का बॉन्ड भी और ये क्या है ओ नेगेटिव अब 
उसके बाद जो है ऑक्सीजन एटम की बारी क्या देखी ये वाली थी अब वो ऑक्सीजन एटम जो है हम नीचे लिख लेते हैं तो यहां पर ये ये वन ये टू थ्री फोर ये वन और उसको हमने लिखना है ओ एटम यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि ये ओ नेगेटिव मैंने लिखा था एटम ने लिखा दिस इज आई और यहाँ पे ओ एटम लिखा है और इसी तरह से दिस इज दिस इज टू यहाँ पे टू ये वन और वन तो फाइनली दिस सिचुएशन इज हेयर जो हमारे पास है अब हमारे पास सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हम शो करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होती है तो पहले अगर ये वाला लेक्टर जो है वो अगर इसके साथ कंबाइन कर दे तो दियर फोर ये बॉन्ड कौन सा होगा सिग्मा और फिर ये वाला जो है अगर हम पहले इसकी डिस्कशन करने से पहले पहले सिंपल की डिस्कशन कर लेते हैं कि ये वाला जो अटोमिक ऑर्बिटल है वो अगर इसके साथ कंबाइन कर देगा तो ये बॉन्ड कौन सा है सिग्मा और ये वाला जो है ये वाला अटोमिक ऑर्बिटल वो इसके साथ कंबाइन कर देगा ये बॉन्ड कौन सा बनेगा सिग्मा तो दिस अटोमिक ऑर्बिटल एंड दिस अटोमिक ऑर्बिटल ऑफ दी ऑक्सीजन एटम जो है वो आपस में सल्फर के इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि कौन सा बॉन्ड बना रही है सिग्मा अब इनकी बारी आई तो ये वाला जो है इसका ये वाला अटोमिक ऑर्बिटल जो है वो सल्फर की इस अटोमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड कमाइन इलेक्ट्रॉन कमाइन करेगा और बॉन्ड कौन सा बनेगा सिग्मा और ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल जो है इसके साथ कंबाइन करेगा और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा सिग्मा एंड फाइनली फोर सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास बन चुके हैं तो यहाँ पे देखें फोर सिग्मा बॉन्ड थे दिस इज वन टू थ्री फोर अब फाइव ऑन लाइन बैठ चुके हैं तो इस ऑक्सीजन का एक टॉमिक एक टॉमिक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन करके सिग्मा ऑन बना रखा और ये रखें अब ये वाला जो टॉमिक ऑर्बिटल है वो इस अटोमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा वायु और इसी तरह से ये वाला अटोमिक ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनेगा वायु सो रिजल्ट देंगे जो एस ओ फोर टू नेगेटिव फॉर्मेशन होगी तो इन दैट केस हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि हाउ मेनी एस एंड हाउ मेनी पी ऑर्बिटल आर यूज Do formation of SO4 to negative, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो सी ये दैट मार्क द बाउंड्री एंड एक एस अटोमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं और पी कितने थ्री एस पी थ्री अटोमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन करके एस पी थ्री हाइब्रिडेशन बनाएंगे तो वी विल नॉट कंसिडर पाई तो डिस्कस नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन सो दे आर फोर दिस इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन सो दिस इज दी एस ओ फोर टू नेगेटिव एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट और भी डिस्कशन कर रखी है सी एल फोर की डिस्कशन कर रखी है एंड वो हम इसमें से एक ही डिस्कशन कर लेते हैं देर इज टू केस आ गया सी एल ओ फोर नेगेटिव एंड सी एल ओ थ्री नेगेटिव Next is CLO4 negative. अगर CLO4 negative की बात कर रहे हैं तो next C के लिए chlorine जो है वो ये bond sigma ये bond है और ये भी bond है this one. <coughs> CLO4 negative है जो उसकी structure इस तरह से है. Then we say कि जो CLO4 negative है दिस इज सी एल ओ फोर नाइट ओके और इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्कशन है ये कौन कौन सा है सिग्मा दिस सिग्मा दिस इज सिग्मा ये भी सिग्मा है हाउ मेनी सिग्मा आ गया दे आर हाउ मेनी सिग्मा इज देयर दिस इज वन टू थ्री फोर फोर सिग्मा वन है और तीन पाई है सो दे आर आर द्री पाई डॉमिक ऑर्बिटल आर गया इन दैट केस ये वाला सेंटर है तो हम सी एल का नॉमिक नंबर कितना है सेवनटीन तो हम इसकी कॉम्प्लिकेशन लेंगे वन एस टू टू एस टू टू बी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी फाइव दिस इज 
टेन और ये सेवन सेवन डी इज दी और आप हम इसकी जो फ्लोरिन की पहले ग्राउंड से लिखेंगे ये थ्री एस है और ये थ्री पी और इसके साथ हम थ्री डी लिखने बढ़ेंगे सो दिस इज थ्री एस दिस इज थ्री पी एंड दिस इज थ्री डी एंड हाउ मेनी लेकिन टू वन टू थ्री फोर थ्री फाइव सो दिस इज दिचुएशन है नाउ अगर हम यूरिन की साइकिल्स के लिखेंगे एक साइकिल्स के एक साइकिल्स के लिए वे सेवन टॉपिक और बिटल चाहिए बॉन्ड फार्मेशन के लिए बिकॉज ये वन टू थ्री फोर फोर टू सिग्मा है और तीन बाई है इट्स सेवन टॉपिक और बिटल चाहिए तो लेकिन ओनली वन इसी है उसके लिए हम क्या करेंगे वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन One of the electron from this 3s and two electron from this 2p will promote into the this one. And now seven atomic orbital of this chlorine are available for the bonding formation. So this is the chlorine in the side of it. उसके बाद दोबारा से हम वो electron की discussion ये ठीक के लिए लेंगे तो बाद में ही आएगी उसका atomic number पहले लिखना है नहीं वाला सो 2s to 2p4 तो इसके बार बार लिखने से इसकी चारा नहीं है कि हम बार बार क्यों लिख रहे हैं बट इट इज मैंडेटरी ये लिखना जरूर है दिस इज ओ ए और यहाँ पे इसके साथ दूसरा है ओ नाइट जो ये बन ओ नाइट वो सिर्फ एक ही है उसके नंबर ऑफ लाइट कितने होते नाइन दिस इज वन टू थ्री यहाँ पे फोर ये फाइव ये ना सो हेर इज आउटर चैन में एट थी हम फाइव आ गए तो दिस इज टू फोर एंड फाइव सो दिस इज दोन एक्ट ये सारे टॉपिक ऑर्बिटल जो है अब ये सारे के सारे हम उस हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन अब ये वाली जो क्लोरिन की साइड स्टेज है ये वाली मैं उसको यहाँ पे अरेज करके रख करके दोबारा उस तरफ ले लेता हूँ तो सी है बैट के ये जो सी एल था और उसका ये एस है पी कितने हैं तीन और बी इज हाउ मैनी इज फाइव इसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इज दिस वन इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द सी एल फोर फार्मेशन सी एल ओ फोर नेगेटिव एंड फार्मेशन वो डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन आइटम कितने हैं अपने थ्री तो लेट सी कि अगर दो को ले लेते हैं यहां पर ऑप्शन आइटम सिंपल है दिस इज वन टू थ्री थ्री फोर मार्क बाउंड्री एंड दिस इज वन केयर ऑक्सीजन आइटम ये ऑक्सीजन आइटम इसी तरह से वो भी है दिस इज ऑक्सीजन आइटम तो दिस इज टू लेटर इज हेयर दिस वन टू थ्री फोर ये ऑक्सीजन आइटम है दूसरा एक और ऑक्सीजन आइटम दो हो गया यहाँ पे तीन यहाँ पे तीसरा नीचे लिख लेते हैं दिस इज टू इज हेयर टू इज हेयर वन वन और अब एक रह गया दैट इज वन सी एल एक्टिव और सॉरी ऑक्स ओन एक्टिव सॉरी ऑन एक्टिव This is two is here, two is here, two is here, and one is. This is two nine. अब इस सारे को हाइब्रिडाइज करके हम हाइब्रिडेशन देखेंगे। तो लेट्स सी के अगर हम ये ऑक्सीजन आइटम की डिस्कशन करें, तो ये वाला इसका ये आइटम जो है इसके साथ जो है बॉर्डर आएगा सिग्मा। ये वाला जो है इसके साथ जो है बॉर्डर आएगा तो ये बॉर्डर कौन सा बनेगा सिग्मा। ये वाला जो टॉमिक ऑर्बिटल है ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा सिग्मा एंड ये जो है इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा एंड सिग्मा एंड बाकी जो रहते हैं वो सारे फाइव बॉन्ड बनाएंगे तो देर फोर इसका ये वाला टॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा फाइव एंड This one atomic orbital will combine here and form the pi. And this one is left here. 
इसका जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ कमाइंड करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा इस पॉइंट सो ये सारी जो है ग्रेडेशन देखने के बाद हम बनाने के बाद हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होते हैं एक एस और पी कितने तीन तो रियल फोर हाइब्रिडेशन कितनी है एस पी थी सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दी हाइब्रिडेशन ऑफ सी एल फोर नेगेटिव थैंक यू बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे